እስክንድር ነጋ አንዷ ለማራጌና አህመድን ጀበልን ጨምሮ በመንግስት በእቅርታ እንዲል ለቀቆ የተወሰነላቸውና ከሳቸው የተቋረጠ በርካታ ግለሰቦች ዛሬ ተለቀቁ ግለሰቦቹ ከማርሚያ ቤት ሲወጡ ቤተሰቦቻቸውና ወደ አይዘምሮቻቸው አቀባበል አድርገውላቸዋል የዛሬዎቹን ጨምሮ ስካውን በርካታ ግለሰቦች የተለቀቁ ሲሆን በትናንትና ሁለት አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ ሰባት ተጠርጣሪዎች ከሳቸው ተቋርጦ መለቀቃቸው ይታወሳል ከሱር ከተለቀቁት መካከለ አቶ በቀለ ገርባ እንዲሁም አንዱ አለማራጌ የሰጡትን አስተያየት እንደሚከተለው ይቀርባን ከታተል ወንድማማችነት በኢትዮጵያ ምድር መንግስት አለበት እጅ ለጅ ታይዘን እንጂ አንዱን ጥሎ ሌላውን አግልሎ የሚሆን ነገር የለም እጅ ለጅ ታይዘን ነው ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ምን አላቀ አብን እንደለማውቱ ምርኔሲ ከሞትማውቱ ምርኔሲ ከልንፋውቱ ምርኔሲ ከደይቱ ምርኔሲ አብሶ ካራ ነጋ ጌጌ ነው በነብረትና በሰው ህይወት ላይ ምንም አይነት ጉዳሳና ድርስ በሰላማዊ መንገድ ብቻ ትግላችንን እንቀጥላለን በክላችን ከሚኖሩ የተለያዩ በሄር በሄረ ሰዎች ጋርም በፍቅርና በሰላም የመኖር ያለንን ባህል አጠናክረን መቀጠል አለብን ሰባን ዘንድሉ ናሉ ገይ ነገር ተጅራደን አንከ ኦሮሞን ኢላ ለበኒ ምርዲ ኦሮሞን አርገቱ ሁንዱ ማ አርገቱ እራ ኢጋ ቪዲዮ 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 ረጂም አመት ተፈርዶባቸው ወህኒ የነበሩት እነስክንደር ነጋ አንዱ ዓለም አራጊ አህመድ ሙስጠፋ አህመድ ዲንጀበልና ሌሎች ስረኞች ዛሬ አመሻሹ ላይ ተፈተዋል በመግቢያችን እንደተቆም ነው ሁሉም ሰላማዊ ትግሉ እንዲቀጥል መጠየቃቸው እየተዘገቡ ኢትዮጵያ ህዝብ ታግሎ እንዳስፈታቸውም ተናግረዋል መልስካቸው አመሃ ዝርዝሩን ይዟል ዛሬ ከረፋሩ ጀምሮ በቃሊት ማርማ ቤት ፍስ ለፊት የስረኞቹ መፈታ ሲተባበቀ የነበረው ህዝብ ተፈቾቹ እናንዷ ለማድራጌ የማርማ ቤቱን ደጃ ፈዶሃላቸው ተተውት ሲወጡ ያስሰማው የደስታ ድምጽ ይህን ይመስል ነበር
በስፍራው የነበረው ህዝብ ምናልባትም ታሳሪዎች የመጡበትን ማህበራዊ ምንጭም የሚጠቁም ይመስላል አያሌ የሙስሊም ቆብ የደፉ ሰዎች ያንዷ ለማራጊ ፎቶግራፍ የሚታይበት ቲሸርት የለበሱ ሴትና ወንድ ወጣቶች ሁሉም በታላቅ ጉጉት የጻህይ ውግለት ሳይበግራቸው ይተባካሉ። በመጀመሪያ የሙስሊም ማህበረሰብ አስተዋበሪ ኮሚቴ አባላት አቶ አህመድ ሙስጣፋ አቶ አህመድን ጀበል አቶ ካሊድ ኢብራሂምና አቶ መሐመድ አባተ ወጡ ሲተበቋቸው የነበሩ አያሌ ወገኖቻቸው አላሁ አክበር ይያሉ ይዘዋቸው ሄዱ ቀጥሎ እስክንድርነጋ አንዷ ለማራጌ ሰይፈ ሚካኤል ደበበ ናትናኤል መኮንንና አንዷ ለማያሌ ሲወጡ ሌላው ክፍል ለስተወሰን አለበረው መጀመር ያገኘው ተሰፈ ሚካኤል በበን ነበር ሁሉም ይገባ ሄደ ሲሊሎም ፈልጋለሽ ነጻነት ልጭናል በጥቆና መኖር ተጥቶና አይችልም ነጻ አንወጣለን ተባቀን አገራችንን እናድናለን በዘር ከመከባበል አገሪቷን የመጠበቅ ግዴታ አለብን ደረኝነት ከዚህ ሀገር መንገም አለበት እኛ ሰልችቶናል በማዳማዳ ምንዘመው የደረኝነት ዜናዎች መቆም አለባቸው ኢትዮጵያ አንድ ነው ኢትዮጵያን ለመከፋፈል የሚደረግ ዘባዎች ተጣላለው ሁሉ ቢታገላል ህዝባችን ላደረገልን ክብር ለሰጠን ምንም ዋጋ የሚያንሰው ከበሬታ ምንም ምንም ሊቃላት የለኝ የኢትዮጵያ ጀግንነቱን በተግባር አምሳለሁ አቶ አንዱ አለማራጊ ወኩሉ እንዲ ብሏል በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ስላደረገው ነገር ሁሉ ኮርቻለሁ አሁንም ትግሉና አጣናክሮ መቀጠል አለበት ለውላችን መንጋት አለበት የማይጠፋ የዲሞክራሲ ጻይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ መውጣት አለበት ዛሬ ምን ተሰማ የተለየ ደስታ የለኝም እና ሁላችንም ምን ኮራባት ሀገር ላንዱ ጨለማ ላንዱ ብርሃን የማይሆንበት ለሁሉም የሚመራበት ንጋት ምንኛል በመጨረሻም እስክንድርን ከጓደኞቹ ጋር አገኘሁት ስሜቱን ጠየቁት እስክንድር ጓደስ ያለ አመሰግናለሁ ዛሬ በመፈታት ሄዱ የተማ ነገር ምን ይዘው ትልጋ አያ በመፈታቴ በግል ደረጃ ደስተኛ ነኝ ግን የተፈቱ ትግሉ ዛሬ ነገ ሳለ ዛሬው የመጣላቀለ እኔ አሁን ማስቦ ስለ ትግሉ ነው ስለ ተላማይ ትግሉ ነው ለቄ በጣም ናፍቃኛል አሁን ልክ ወዲያው አሁን ደውዬ ማናገሩ ባለቤትና አንተን ካናቀርኩ በኋላ ምንም አይነት የመፈቻ ሰነድ እንዳልፈረሙ የነገረኝ እስክንድር ነጋ ለሀገርና ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙን ያዘጋጀው የደስታ መግለጫ እንዳለው አስተዋወቀኝ እስክንድር በመጀመሪያ አምላኩን ቀጥሎ በኢትዮጵያ ህዝብ ከዚያም የሥራ ባለረቦቹን ጋዜጠኞችንና የሰባዊ መብት ተማጋቾችን አመስግኗል የዓለምን ማህበረሰብ በተለይም የምራቡ ዓለም ያለውን አመስግኗል ስለ ሀገር ወቅታዊ ፖለቲካም የሚከተለውን ሐሳብ አንሰባርቋል የሀገራችን ፖለቲካ በአንድ በኩል ተስፋ በሌላ በኩል አደጋ ይጆ መንታም እንጋጥ ላይ አቁሞናል በበጎ ገዝተው የህዝባችን የዲሞክራሲ ጥያቄ ጎልቶ አንባገና የሚያደርግ መንገድ አድርጎታል ትግሉ እዚህ እንዲدرس ብዙ ንጻሃን ተንገላተዋል ታስራዋል ተገርተዋል ተድበዋል ተጠምተዋል ታርዘዋል ተሰደዋል አካላቸው ጎድሏል የህይወት መስዋዕትነቱን ከፍለዋል ይህን ሁሉ መስዋዕትነት የከፈሉት ግን ተስፋን አንግበው እንጂ የሃደግ ላይ ጥላቻና በቀን እንሰንቀው አይደለም የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ተስፋናቸው ብሎ ሲያብራራም ከሁሉም በላይ የፍትህና የኩልነት ብሎም የነዚህ ልጅ የሆነው የሰላም አገር ማየት ነው ብሏል አክሎም ተስፋቸው ከሁሉም በላይ የፍጥርና የመቻቻል ከዚያም የፍትህና የኩልነት ብሎም የኩልነትና የፍትህ ልጅ ሆኖ ነው የሰላም ሀገር ማየት ነው ግባችን ብቻ ሳይሆን ትግላችንም የግድ እነዚህን ሴቶች ማከል ማድረግ አለበት ስልቱን አበላሽተን ግቡን ማሳመር አንችልም የበህር ጥቃቶችና የፋብሪካ ቃጠሎች ለትግል ያነሳሳንን ተስፋ ያጨልሙ አደጋዎች ናቸው ዛሬ ነገ ሳይባል ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አሁን ነው መቆም አለባቸው ያሀገራችን ፖለቲካ ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድና በድርድር ለመፍታት እንዲያስችል ይሃዴ ከሁሉም ተቃዋሚዎች ጋር ያለ ምንም ቅድመ ሆነ የታመደራደር ኖርበታል በህጋዊ መድረኩ ላይ ካሉ ተቃዋሚዎች ጋር ብቻ የሚደረግ ድርድር በቃ አይደለም በዚህ ረገድ የደቡብ አፍሪካ ተመክሮ ብዙ ትምህርት ሊቀሰምበት የሚችል ነው ሰላምን ለማውረድ ሁሉም አማራጮች መፈተሽ አለባቸው ከፍቻቸው በኋላ ኑር መስጊድ ሄዱት እና አቶ አህመድ ሙስጣፋ ባደረጉት ንግግርም ፍትህ ቀለምን ሃይማኖትን ዘርንና በህርን ሳይረይ ለሁሉም አስፈላጊ እንደሆነ መግለጻቸው ታውቋል 
የሙስሊሙ ማህበረሰብ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አመራራባል አንዱ አቶ አህመድ ዲን ጀበል ናቸው ማምሻውን ወደ ስርጭታችን ከመግባታችን ጥቂት ደቂቃዎች አስቀድመው አግኝቻቸዋለሁ አቶ አህመድ ዲን በቅድሚያ ካመታት ስር በኋላ እንኳን ለቤቱ በሰላም አበቃው አልሐምዱሊላህ እንኳን እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዛሬከና በቃ ይላል ከሰላም እና ድረስ ለአምስት አመት ከስድስት ወር እና ከቀናት በጠቃላይ ስለ 2030 ቀናት ነው ወይ 2030 ቀናት ረጅም ጊዜ ነው የረጅም ጊዜ ስር ነው አቶ አህመድ ዲን እስኪ የስር ቆይታውን በተለይም ደግሞ በስር ላይ በነበረበት ጊዜ የነሱ የነበሩ የስልም የሙስሊምውን መፍቲ አፈላላጊ ኮሚቴ ጉዳይ በህزب አደባባይ ይዘው በሚቀርቡ ወገኖች ይነሱ የነበሩ ጉዳትም ድርሶበት እንደነበረ ይገለጥ የነበረውን ጨምሮ የስር ቆይታውንና ሌሎች አሁንም ከስሩ ጉዳይ ጋር የታያዙ ሌሎች እስር ላይ ያሉትን ሰዎች የሚመለከተውን ይግለጹልን እኛ እንድንፈጣይት ላይ የጥያቄ ይዘው የነበሩ የተወሰኑ ልጆች በቀድም ጦ ይቀራሉ እንጂ መጀመሪያ አብረን የታሰርና ሁላችንም ተፈጠናል እስር ቤት ወነበርኩበት ጊዜ እንግዲህ 2024 ላይ ማከላይ ወነበርኩበት ጊዜ የተለያዩ አይነት ግድባዎች ነበሩ ወደ ማከላይ ከመግባቴም በፊት በደንነት ቢሮ ውስጥ እንደዚሁ ማከላይ ድብደባ ነበር እሱ ያው በነበሩ በስር ቆይታ መhall ለውጦችና ጥሩት የነነት ላይ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ በተፈጠሩ ሌሎች ኮላሊት ጋር የተያዘና አንድ አንድ ችግሮች ነበሩ አሁን ከሞላ ጉዳል ዳና የጤና ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት ወደኞችም እንደዚሁ አንድ አንድ ትላልቅ ሽሞች ካልሆኑ ውስጥ ተቀረ ዳና ናቸው ከበርካታ አመታት ስር በኋላ ዛሬ የተለቀቀዋል ሌሎችም በተመሳሳይ መልኩ ከናንተ ቀድመው ተለቀቀዋል የፖለቲካ መሪዎች ጋዜጠኞች ይገኙበታል ይሄን ቀደም ብለው ከገለጹት ተጨባጭ ለውጥ መምጣት አለበት ካሉት የታሪክም የማህበረሰብም ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት ካሉት ጋር እንዴት ያዛምዱታል የናንተን መፈታት በዚያ አንታዊ እርምጃ ውስጥ ያካተቱታል ምን እምነት ወይም ስሜት ታሳድሮበታል ስር ቤት መጀመሪያውንም ስንገባ አንም ሆ ኮንክሪን በርካታ በተለያየ የፖለቲካ ክፍካፌ ውስጥ በሀገሪቱ ሀገር ህገወጥ ተፈብለው የተፈረጁትንም ጨምሮ ኢትዮጵያ የተሻለች እንድትሆን ካላቸው እምነትና አቋም የተነሳ ባመኑበት መንገድ ሰዎች ሄደው አጋ ከፍለው ጫይ ወደ ስር ቤት ከፈዋል ሁሉም ሰው ሀገሩን ከመውደድና ከተሻለ ፍለጋ የተነሳ ራሱን አሳልፎ አጋ ሰጥቶ ብዙ ነገር ሆኗል አይትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን ነባራዊ ሁኔታ አስረኛ በመስጠት ብቻ ይቀርፋል የሚል እምነት የለኝ እኔ ብስጣም ባለስጣም አንድ ግለሰብ ነኝ ሌሎችም አንድ ግለሰቦች ናቸው በርግጥ እንደ ማህበረሰብ አብረሰቡ የኔ ወኪሎች ናቸው እኔ ጥያቄ ይዘው ነው የሄዱት በተለይ አቅሳጫ መንግስት አሸባሪና የተለያየ ሰመ የለጠፈ ቢያዝረም ህብረተሰቡ ደግሞ የኔ ወኪሎች ናቸው ብሎ መንግስት የሚለው ሀሰት መሆኑን እየመሰከረም እየተናገረም ብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ በመላ ዓለም ድምጻቸውን ሲያስሙ እና የተለያዩ ነገሮችን ሲያደርጉ ዛሬም ድረስ መንግስትን ተጭ ነው መንግስት ወደዚህ እንዲመጣ ያስገደዱ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ ከመንሰማቸው ነገሮች አሉ። እንደውም ታዊ ለመውሰድ እንደ አንድ ነገር ሊወሰድ ይችላል ነገር ግን እኔ አሁን ዛሬ ከወጣውበት ካለች የማረና ቤት እናሳና እኔ ነበርኩበት ቤት ዞን 1 አንደኛ ቤት ውስጥ እኔ ነበርኩት እዚህ ቤት ውስጥ የሞት ፍርድኞች በኦናግ በግንቦት ሰባት በጋምቤላ ወብነግ በስለን ክልልን ከስቃሴ እንደዚሁም በባመኑበት መንገድ የተሻለች ኢትዮጵያ ለማፍጠር ብለው በርካታ ሰዎች ታስረው ነው ያሉ። እኔ ከወጣሁበት ዛሬ ቤት ውስጥ ወደ 270 አካባቢ ሰው ነው ያለው። ከዚህ ውስጥ ወደ 22 የሚሆኑ ሰዎች የሞት ፍርድኞች ናቸው። ከዚህ ውስጥ 143 አካባቢ እድሜ ልክ ፍርድኞች ናቸው። 25 አካባቢ የሚሆኑት 25 አመት ፍርድኛ እና ሌሎችም በአጠቃላይ ከ8 አመት በላይ ፍርድኛ የሆኑ ሰዎች የነበሩበት ነው እኔ ነበር። ጉዳቸው በደረቅ ወንጀል ተብሎ በሚወሰደውም በፖለቲካውም በሁሉም አይነት አለ። ፍርድ ውስጥ በደረቅ ወንጀል የሚሆን 25 አመታት የቆየ ስርኛ አለ። ለምሳሌ ስማቸውን መጥቀስ ይችላል። ከ1986 ጀምሮ የሞት ፍርድኛ ሆኖ ምንም አይነት ምህረት ሳይገኝ ያለው ስርኞች አለ። እና እነዚህን አደባባይ ላይ ምን አልዋትኛ ስለታወቀን አደባባይ ላይ ስለኛ የሚጨው ስለአለ ጉዳች ደባባይ ወጥቶ ሊሆን ይችላል። በተለይ ያጣጣ ግን ብዙ አጋ ከፍለው ባመኑበት መንገድ ታገሪቱ ህግን ይበል ምን ድርጊታቸው ለኢትዮጵያ ሲሉ የተለያዩ ነገሮችን አድርገው የታሰሩ ሰዎች አሉ በርካታ መፈታት ያለባቸው እነዚህንም ሰዎች አካተት አለበት ለሰፊው መከድ አለበት የሚል እምነት አለኝ ከሰባት አመታት ስር በኋላ ዛሬ ከእስር የተለቀቀው ጋዜጠኛው ብሸታየን 
ማምሻውን አግኝቸው አነጋገረው ነበር መፈታቱና ከቤተሰቡ ጋር መቀላቀሉ ቢያስደስተውም የሀገሪቱ ሁኔታ ግን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደከተተው ይናገራል የኛ ሰኞ ነው ከዋይ ተነስ ወደ ተንዳፋ መጣ ነው ሰኞ ተመጣ መቂላ አንዳንድ ነገሮች ነበሩ ከዛ ተንዳፋ ቆይቶ ዛሬ ነው እየጣን ያለ ነው ከተማው በጣም ስትክሎቻል ከዛ ዋሪ ያለው ከተሞች አሉ ዙሪያውን ምን ተመሽ ነው ደግሞ እንዲህ አይነ ነገሮች የገድፍ የኛ ነው ያካል ነጻነት ያው ኑር ማንም ሆነ ለነጥን ይፈልጋል ምን ተመጣ መሆን አለበት እሱ ደስ ይላል ግን ከዛ ጀርባ ደግሞ ምን መልካም ነው ሲያደር ፈልሳሉ እንድንሳጅ ያደርጉናል እንድንጨነቅ ያደርጉናል እና ነገና ሻገረን ዘና ኮፍ እንድንጠብቅ ዛሬ ተስሎ ነገር ደግሞ ተስፋ ለነገር እና ያለን እንደው ነገር ፈረጥታ ሪስክ ይከፋሉ እንደፈረስቷል እና ለባክስታውን ግድ በተመለከቱ ነው አምስት ለመቶ አካባቢ ሰዎች ይገኙ ያለትና ሌሎች ሰዎች ስርገት ነው ሰዎች እና ገፋ ማድረግ ጉዳይ ውስጥ ገፋ ያለ ስለሆነ መጠኑ ሰፊ ስለሆነ እና እንደ መንግስትም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይጣፍ ነገሮችን ይጣለቅ ብሎ መንግስት ስለማቀ ይማይ ችግሩ ገፋ ያለ ስለሆነ ገፋ ያለ መስፍ እንፈልጋለና ይሄውስ እንዳልም ያለው አምስት ወመቶ አካባቢ ሰዎች ቁጥር ሆኖ መልካም ነው ይከተላል የሚል ነገር አለ እሱንም እንመለከታለን ብዬ አስባለሁ ሌላው ከእስር የተለቀቀው የቀድሞ የመእያድ አመራራባል አቶ ክንፈ ሚካኤል ደበበ ወይም አበበ ቀስቶ ዛሬም ሌላ ደብዳቤ እንዲፈርሙ ተጠይቀው እንደነበር ይናገራል ዛሬ ተዋት ሌላው ረከት ፈርሙ ብለን አንዘረም እንብለን እንዲህ ብለን ከዛ ተብቁ ተብለን ተብቀን ተጣጥ ዋና ላይ ወደ አሽካ ተካባሪ ምስጣት ይዛችን ጥሩ ይጣን ደጋ ዛጋ ፈርሙናን እንፈርም ማለት አንድ ወረቀት ሰጥኝ ወረቀቱ የተፋፋተና ያው ላይ ተጣጥ ነገር በፍጹ የሚያልጠየቅ ነው እንዲያቄ ወረዳዴ ይቅርታ ተጠየቃችሁ ተሰለት ይቅርታ ተሰፋችሁ ለምን አጣፋሪ ደጋቢ ይሰጡ ይሄ ገርታል ተየቁ ይቅርታ መደየቅ አልፈልግም ይሄ ገርታ መጣቱን አልፈልግም ነገር ግን ደጋቢው መኪናውስ ይሳው ለጠየቃችሁ ተሰለት ይላል ያ ደሞ ነጭ ሸት ነው ነጭ ብቻው አጠቃላይ ሸት ነው ስራቱ ምን ግዜን ደዋሽ ነው ማንም ሳይጠይቃችሁ ጥታ ይቅርታን ተጠይቀርጎ በፕሬዝዳንቱ የተጣፈ ደጋ ቢኖርም ይሄ አንድ ደጋ ቢሰጠው ማለት ያ ማለት ግን ይሸት ነው ያልፈረም አበበ እንደሚለው ላለፉት 6 አመታት ከስድስት ወር በእስር ቤት ውስጥ ከፍተኛ በደል እንደደረሰበት ገልጾ ይቅርታ ጠይቅ መባሉ ራሱ አሳምሞኛል ሲል በመሪ ተናግሯል እሰለ መንግስት አለኝ የሚላቸው ማንኛውን የነከራ ትብቱ ታቃጫውአለሁ ከማንም ወደለቀ ያያለሁን ይያለሁን ማከላ ያለሁን ማከላ ይለጨ ይጣጥራለሁ ከብትባል ተገናኙ እና አስሬ አብዛኛውን ከቤት ተፈልፋል ይገናኝ ያሳለፉት ስለሆነ እነሱ እንደምን ይታደሙ እጅግ መራር አስከፊ አስነዋሪ እጥምና በመተንከለው ብቻ ቃል ጉዳት የሚሆነው ያለ ከጊዜ እና ከመጣ ደረጃ ላይ ደረሰ ብቻ ዛን ምን እንዲህ ባክ እየተደረገ ማክድን እንብለን አንድም ስምንት ዘጠኝ ደጥር ተቃጥሮ ኦፕሬሽን በተደረገው ማክድን ኦፕሬሽን ምን አደርጌ ለምን አካላም ነው እንጂ አይብንም በደጋጋሚ ደረሰብኝ ተመረማራው ጥሩ ጊሬ ሲደም ተደደኝ ምንጀላ ለጤና ወልቀው በጣም ይተፈጽሞብኛል 2005 ጀምሮ አሁን 2010 ነው ከምን አካላ ደም ይወጣል ምን ጤነኛው የገባ ካል ጉዳት ነው ይሄን ምን እንደውለታ ከተጠቀሙ ባለውለታ ነው ሰውን አካል ጉዳተኛ ማድረግ እንደ ትልቅ የዲሞክራሲ ክበብ እንደ ትልቅ አመራር ክበብ ከተጠቀሙ ይሄ ምን ነው ይችላል ነገር ግን ለዚህ ቻካውን ከፊያለ ይባል ለነዚህ ተያዘቡ ሁለት ህዝብ ተጠቅሞ ጋር ምን አራት ነው ያለው ይሄን ነው ስናደጋልቱ የወራይ መዳን ተከታታይ ነው በሽታ ላይ ቆይ በከፍተኛ ሁኔታ ምንተኛ ነው የዲጂታል ኮሮናቪሩስ ጌታቸው ብሎ ሊነገር ከሚችለው በላይ ቢተፈጽምበት ሰው ነው በሽተኛ ነው መፈታት አለበት ለሱ ፈርተው ይወጣል እና ነው ብቻ ታም እንደነሱ ስለ ያካል ጉዳተኛ ነው ያለው ወረዳ አንድ ጊዜ ላይ ተመ ስለዚህ ይሄ ምናው ሁሉ ምን ፖለቲካ አስረኝ ቻለ ትርሙ ነው ታንዲፈቱ ጠይቃለሁ መስከየ የሚያመጣው በአገር አቀፍ ደረጃ የታሰሩ በየማረኛ ቤቱ በየነጥ ያሉ የጠሩ የፖለቲካ አስረኞች ሲጨፍሩ ከእስር በመለቀቅ ላይ የሚገኙት እስረኞች የሚናገሩት ከተለቀቁት ሰዎች ልክ በእስር ቤት የሚገኙት በቁጥር እንደሚበዙ ነው በፌደራል ፍርድ ቤቶች ውስጥ ክሳቸው የሚታየው የኦፌኮ አመራራ ባላትና ቁጥራቸው ወደ 800 የሚጠጋ ተከሳሾችን በጋራ ከሌሎች ጠበቆች ጋር ጠበቃ ሆነው እንደቆዩ የሚናገሩት አቶ እንደሞ ይብሳ እስካሁን ባላቸው መረጃ ከደንበኞቻቸው ውስጥ ከተፈቱት ይልቅ የታሰሩት ቁጥር እንደሚልቅ ነው በጣም ያልተጣራቢውን መረጃ ወደ 120 አካባቢ ሰዎች እንደተለቀቁ ነው መረጃ አለ ምንድነው አይደለም ሲጣቃለል አይሁንም በካካ ከተርታሪዎች በትልንትና በየማረባዶቱ እንዳሉ ነው ግን የጣ ቁጥሩ ማን ከ250 አካባቢ ለማንስ ነው እንደኛ ወኔ ሆና አይሰውኛ ነው አልቀርቶ አለ ማለት ትንሽ ሰነት ያስቀምጥኛል አሁን ግን ከግናር ገላ አሁን ምንዝምበት እንዳልነው አሁን ዛሬ ወርባናን ተምሮ በጣም በካታዎቹ ከአማራም ክልል ወደ 37 ተፈታቾች ከመባሉ ወደ 33 ሰነናቸው 
አቶ አለሊ ምህረቱ ከወልቀይት የማንነት ጥያቄ በአማራ ክልል ከተነሳው ተቃውሞና ከሌሎች አካባቢዎች ከተከሰሱ ተከሳሾችን ጨምሮ ወደ 200 የሚሆኑ እስረኞችን ጉዳይ ያዙ ጠበቃ ናቸው እርሳቸውም ይህንን ሐሳብ ያረጋግጣሉ በግደኛነት ወደ መተኛ ባለው ጣም ቁጥራቸው አንስተኛ ነው በጣም ምክንያቱም እኛ ከመንግስት በሰማና መግለጫ መሰረት አንስተኛ ነው ብለን ነው የምንዘው ብዙዎች አልተፈቱም በርካታዎቹ ገና ክርክራቸው እየታየ ነው የተፈቱት በጣም አንስተኛ ናቸው አንስተኛ ቁጥር ያላቸው ነው የተፈቱት አብዛኛዎቹ ገና ናቸው ሌላው ከ10 አመት በላይ ታስሮ ይቆዩትና ዛሬ የተለቀቁት የቀድሞ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ምክት ሊቀመንበር አቶ ኦልባና ሌሊሳን ለማግኘት ጥረት አድርገይ ነበር በመጨረሻ በአካባቢው የሚገኙትን አቶ እንደሞ ኢብሳን አገኘዋቸው ነገር ግን አቶ ኦልባና ከስር እንደወጡ ለወረመኛ ዝግጅት ክፍላችን ተከታዩን ብለው ነበር መራቸዋቸው ያሉንን እኛን ፈተው እናንተ ላካችሁአቸው ያሏቸውን አለመፍታት ያሳዝናል አብረሽ ከቤቶች ተሽ የታሰሹን ብቻ ሽንጥለሻቸው መመለስም ያሳዝናል ለስሙላ አመሪዎቹ ቢፈቱ ከ15 አመት በላይ የታሰሩ አሁንም በእስር ቤት ይገኛሉ ብለዋል በሌላ በኩል አዲስ አበባን ጨምሮ የተለያዩ ከተሞች ውስጥ ነዋሪዎች ከእስር ለተፈቱ ሰዎች በሰልፍና በድምጽ ደስታቸውን ሲገልጹ እንደነበር ያገኘ ነው መረጃ ይጠቁማል በወሊሶ በመዕራብ ጉጂ ዳዋ በጆቢብ መጅ ወረዳ ዱላ ከተማ ኮሮ ጉድሮ ወለቃ አረቶ ኦሞ ወረዳ የሚገኙ ቁጥራቸው የበዛ ሰዎች አደባባይ ወጥተው ለተፈቱ ሰዎች ደስታቸውን ገልጸው በስር የቀሩትም እንዲፈቱ ሲጠይቁ እንደነበር ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ገልጸውልናል በሌላ በኩል በአዳማ ከተማ አበበ ቢቂላ ስታዲየም ውስጥ የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች ሀቢቤ በተገኙበት አቶ በቀለ ገርባ ከፍተኛ አቀባበል እንደተደረገላቸው የክልሉ የኮሙኒኬሽን ቢሮ ዘገቧል በዚህ ዝግጅት ላይም አቶ በቀለ ገርባ ንግግር አድርገዋል ከተናገሩት መካከለም የድርጅት የሃይማኖት አካባቢ ሳይገድበን ቀሮም ሆነ ለኦሮሞ እታገላለው የሚል በትግል ውስጥ ያለው ሁሉ ትግሉ ለኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰዎችን መውደድ ማክበርና መብታቸው ለተገፉ አካላት በሙሉ መታገላለበት ብለዋል አያይዞም ልክ እንደ ኦሮሞ ትሩፊት ኦሮሞ ያልሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎችን ጋሻ ሆነን ልንጠብቃቸው ይገባል ብለዋል በሌላ በኩል ዓለም አቀፉ የጋዜጠኛ ተሟጋች ቡድን ሲፒጄ ኢትዮጵያውያኑ ጋዜጠኞች እስክንድር ነጋና ውብሸታዬ መፈታታቸው እንዳስደሰተው ገልጿል የጋዜጠኞቹ መፈታት እንዳስደሰታቸው የተናገሩት የሲፒጄ የአፍሪካ መረጃ ጣናካሪ አንጀላ ኩንታል ቀድሞውንም መታሰር የማይገባቸው በጣም አሳፋሪ የፍትህ ግፍ የተፈጸመባቸው ጋዜጠኞች ናቸው ብለዋል የጋዜጠኞች ተሟጋች ቡድኑ ኢትዮጵያ በሌሎች ጋዜጠኞች ላይ የተመሰረቱ ክሶችን እንድታቋርጥና የመናገር ነፃነት እንዲከበር የሚያስችሉ ስር ነቀል የለውጥ ስራዎች እንዲሰሩ ጠይቋል ገዢው የኢትዮጵያ ፓርቲ ኢሃዲ ግ18 ቀናት ካደረገው ግምገማ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝን ጨምሮ የአራቱ ፓርቲ አመራሮች በጋራ በሰጡት መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከስር ስለሚለቀቁ ሰዎች ሲናገሩ በፍርድ ቤት የተፈረደባቸው ወይም ደግሞ በአቃቤ ህግ ክስ የተመሰረተባቸውና ጉዳያቸው እየተጣራ የሚገኙ የፖለቲካ አመራሮችም ሆነ ግለሰቦች እንደሚፈቱ ገልጸው ነበር የፌደራል አቃቤ ህግ ለሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ሰሞኑን በሰጠው መረጃም ከእስር የተለቀቀው የሚገኙ ተስረኞች የሀዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የይቅርታና የክስ ማቋረጥ እንደሚያደርግ በወሰነው መሰረት የተከናወነ እንደሆነ ማስተዋወቁን መዘገባችን ይታወሳል አሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ ጽዮን ግርማና መሰገናለን አዲሱ ዛሬ አብዛኛው ዝግጅታችን በእለቱ ታላቅ ጉዳይ ለአመታት ታስረው ከስር በተለቀቁት ጋዜጠኞች የፖለቲካ መሪዎች የሙስሊም ማህበረሰብ መሪዎች ጉዳይ ጋር የሚያቆየን ነው እንግዲህ ተከታዩም ተመሳሳይ ይዘት አለው አንተም እንደውም ከተፈቱት ተሳሪዎች አንድ ሰው አናግራለበል ትክክለ አዲሱ አስተዋውቀንና ቀጥሉ አመሰግናለሁ አዲሱ